ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਚੈਨਲ ਸ਼ਬਦ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸਮਸ਼ਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਸਤੂਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿਤ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛਟਾ ਸਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਲਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਜਾ ਸਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਟਾ ਸਾਹ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਆ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਿਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਜਾ ਅਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਪੈਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਥੇ ਇੱਕ ਸੈਦੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢਲਾਡੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਛਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 22 ਦਿਨ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸ ਮੰਜੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਛਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਚਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਮੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚਮਜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਘਰ ਸਾਡੇ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਮੰਜੀ ਪਿੰਡ ਚਮਜਪੁਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵਸਤਵਾਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੈਦੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਛਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੌਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਉਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਵੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਆ ਜਾਓ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 16 ਕੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਵਾ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਨੌਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਨੌਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡ ਚਮਜ ਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਲਾ ਬਾਦਰਗੜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਵੇ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਗ ਹਰ ਦਲਿੱਦਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਛਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸ਼ਬਦ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿ ਲਵੋ ਉਸ ਮੰਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਬਾਬਾ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਲਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਖਾਈ ਮੱਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਵਸਾਓ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਈ ਮੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਮੌੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਛਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿੰਡ ਧੂਣੀ ਭੂਣੀ ਬੈੜਵਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਜੰਬਰ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜੰਬਰ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੜਾਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਕੜਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੜਾਹਾ ਚੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਮੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕੜਾਹਾ ਚੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੱਲ ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ